On n'était on, 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 on pas sûr tout à l'heure, mais voilà. Donc, ouais, Gwyn Ever, la fille morte de Gwyn, donc euh, sœur de, euh, de Gwendoline, et, euh, et donc Précia, et donc la nièce de Gwendoline. Et Yorcha, par contre, on sait pas, on sait toujours pas si c'est la fille de qui elle. Bah, ils sont horribles les, mo les mobs sinon là. On se calme devant là C'est un délire la difficulté de ces mobs. Waouh Tu vois, côté lore en fait, j'ai jamais aucun problème avec Backseat parce qu'il y a toujours les choses à aller courir. Là où j'ai pas envie d'être Backseat, c'est surtout ce qui est fight en fait. Je suis pas le meilleur joueur des Souls, mais je me les merde pas si mal. Et, euh, et j'aime bien les courir par moi-même, tu vois. C'est vachement plus plaisant. Ok, c'est bon, je l'ai vu. Ah putain, je le laisse à un point de vie, le Klebs. Euh, dans le lac, il y a un truc ou pas Non, en vrai, je les tue pour rien, donc on s'en bat les couilles. De... Je vais les laisser prendre leur type, un pépère. Mais il n'y a pas beaucoup de loot, en vrai. Attendez, éclat de titanite, éclat de titanite. 4, je l'ai eu, je crois. Ah, quoique, peut-être pas. On va faire un run sans mourir. Oui, mais oui, bien sûr, euh, Fane, t'as même un mec qui a fait no hit. Si tu tapes... Mais on en a déjà parlé, Fane, il me semble pourtant. Si tu tapes The Happy Hub sur Google, lui, il sait pas qu'il a fait un run sans mourir. C'est qu'il a fait tous les Souls originels à la suite sans se faire toucher. Donc sans mourir aussi. Ça, c'est The Happy Hub, mais c'est un... autre chose. Voilà. Ah, c'est sa vie, pour le coup. Oh, les dames. Ah ah Il n'y a pas de loot sur eux là C'est pour la gloire Ah on s'y vient d'apparence ça peut le faire ceci dit. Ok, j'ai trouvé mon équipe de titanite. C'est rigolo, elle est pas indiquée sur le guide. Elle est indiquée ailleurs, les cailles. Ce que je précise, que le guide est sorti avant la sortie du jeu. Il a dû être fait en fait très avec la bêta du jeu. Donc ce qui fait que certaines choses sont pas parfaitement à jour. Il a fait plein de Souls like. Hein. Il a fait euh, sur, euh, Star, euh, sur Star, euh, Star Wars. Oh, enfin non, c'est ça, ouais. Il en a fait plusieurs. Hein, c'est le mec est bon de base et après il a un entraînement monstrueux. Mais c'est sa passion, tu vois. Ah ouais Oh Les écailles de titanite, là Mais j'en ai combien, là J'en ai 11 Pas mal. Je vais peut-être pouvoir passer une des armes que j'aime bien en plus 5. Il y a peut-être moyen de passer le marteau de vorte aussi en plus 5, ça peut être stylé pour la science. Ou une autre arme, on verra. Peut-être une arme du DLC. Parce que je sais pas du tout ce qu'il y a comme arme dans le DLC, en fait, donc bon. Pour Ciro, je sais pas si on a expliqué, c'est un humain. Oui, on a, on a déjà tout raconté, Hérésie. T'arrives après la guerre, toi, là. Il y a Morey qui. Euh, D'abord, Singly qui en a parlé, ensuite Morey nous, nous a montré. Euh, nous a envoyé tout de l'or. <rire> Il était pas là, Hérésie. Il a raté tout dans le chat. Euh, alors. Ok. Ah ouais, fallait vraiment, ça valait vraiment le coup de les tuer, les deux lézards. Comme vous pouvez voir, en fait, sur le guide. Ici, donc c'est là où j'ai tué les deux lézards, là, il n'y a pas les cailles titanites, ils sont, elles étaient marquées ici. Et euh, parce que, comme je l'ai dit, hein, le guide est sorti donc en 2015, pour être prêt en fait, il a été imprimé en 2015 pour être sorti en 2016. Donc le jeu en fait était globalement finalisé déjà en 2015. Après il y a eu du polish et tout qui a dû arriver, mais ça c'était par la suite. Oh Ils ont augmenté leurs dégâts ces bâtards Mais on dirait la zone du début Mais c'est la zone du début J'avais pas reconnu J'avais oublié, c'est exactement la zone du début pour le coup. C'est pour ça qu'il y a deux... Euh... Ouais, je lui disais que ça ressemble, ok d'accord. Putain, c'est la zone des débuts, en plus vénère, bordel. La danseuse, violence des mobs. Ah ouais, ça m'a énervé. Hein. Ah merde, y'a pas de réflexe. Oh merde. 
Je vais pas avoir des masses de fioles en vrai pour l'autre. Oh putain Mais il y en a combien quoi What What Mais il y en a combien Vous pouvez prédire, hein. allez-y. Oh là 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 là, ils sont beaucoup plus énervés. Hein. 8 fioles d'estuce, je sais pas. Hein. Ce qu'il est vénère. Hein. Je sais, ce que, je sais qui c'est le prochain boss, c'est donc le boss du tuto, mais en version énervée. Essayez en bidextrie, parade nécessaire. Ah bah écoutez, tant pis, parce que moi je joue pas la parade. Attendez. Euh, on va dégager ça, ça. On va remettre ça par contre. Et je vais mettre aussi également... On va, on va essayer de s'améliorer, attendez. C'est quoi la différence entre les deux attendez, Entre paquet de pain et résine de pain brûlé C'est pas genre, il y en a un qui dure plus longtemps que l'autre. Perso, pour le spécial, j'aime bien l'arme du veilleur. J'ai pas tout compris. Euh... C'est quoi la différence entre paquet et... Je veux bien que vous me disiez là, au chat, hein, s'il vous plaît. Et go, 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 votez. Ah, pour l'instant, vous votez contre moi. Intéressant. C'est quoi le mieux c'est quoi C'est la durée, non Parce que je vois pas la différence, à part le possédé. Ah, mais attends, ça doit être marqué là, je suis con. Elle confère temporairement à l'arme tenue en main droite les pouvoirs du feu, ok. Ce dernier confère en, en un instant à l'arme tenue en main droite les pouvoirs du feu. Son effet ne dure pas longtemps. D'accord, ok. Donc c'est résine de pain brûlé, faut que j'utilise. Ça marche. C'est bon, j'ai juste à lire. J'avais juste à lire, je suis un connard. Votez, votez. Allez-y, le chat. Je vous laisse voter avant le boss. Pour, la, pour vous donner un peu un tips, il je crois qu'il m'avait un peu cassé les couilles à l'époque. Pas en mode danseuse, mais j'avais fait quelques trails. J'ai les deux seuls boss dont je me rappelle qui m'ont tilté de ouf. C'était la danseuse et le pontife. Eux, ils m'ont vraiment fait tilter de dingue. Et maintenant que je me rappelle, j'ai les souviens que c'est en train de me revenir, je crois que j'ai galéré exactement de la même manière sur Yorm avec l'épée. Faudrait la vérifier avec Pookie. Mais je, je l'ai vu l'épée directe et je crois que j'ai galéré de la même manière où je comprenais pas qu'il fallait rester chargé. Je suis en train de me revoir avec Pookie, Trail et tout, en train d'être comme un connard à l'époque. Là, sur la même chose, c'est triste à quel point j'ai pas évolué là-dessus en 5 ans. Euh, tristesse. <rire> Alors. D'accord. En fait, je pensais qu'il se transformait là. Et quelqu'un t'a spoil après. On était en LAN, pour le coup. Je streamais pas à l'époque, hein, je streamais que depuis 2017. C'est vrai que c'était un an avant. J'étais en LAN en fait avec mes potes, donc on s'entraînait pour le coup. On s'entraînait, c'est que là, tu vois, j'avais pas, pas la même vision du, du jeu en fait à l'époque. Bon, premier try. Après, en vrai, il descendait bien. Euh, j'avais encore le feu, on est pas mal. Ah putain. On va rush, ce gros bâtard. Dexicia il était soft. Pied du arme, c'est Excalibur pour le spécial. Dommage qu'elle soit inutile ailleurs. Pas le copy. Non, 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 non. What C'est moi je fais plus mal sans le feu Je me souviens que je tapais à 250 et là je tape à 300. Il est peut-être résistant en fait au début. Oh là là, il fait mal. Putain, il fait super mal ce con. Oh 
coup de pied. Oh la vache On le tape quand Quand est-ce qu'on le tape en P2 Tous ceux qui ont voté en moi, là, 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 vous mettez la pression, là, je vois que c'est 22 000 pour moi et 13 contre moi. Oh la vache Quand on le tape quand en P2 Je pensais qu'il se transformait en fait. Pas du tout. Il est juste vénère ah ouais, il n'y a pas de... Oh non, non, non. Ça, je vous précise, hein, si je meurs avant, ça ne compte pas comme un travail, par contre. Hein. T'es pas concentré, là. <rire> ah, je suis fatigué. 22h38. Ah, putain, il est déjà bientôt 23h. Ah, on arrêtera après ce boss, je pense. J'ai pas envie. <rire> Mais, euh, ouais. Je pense que j'arrêterai après ce boss. Croyez-moi, je continuerai. Après, je continuerai peut-être un petit peu, mais peut-être pas un boss, quoi. Lui, en solo, Yep, c'est stressant. Comment ça, en solo Ah, tu... parce qu'on peut invoquer les trucs dans le dessus, c'est ça Attends, je vais retester ça pour la science. Je tapais à 355. Hein. Ce trouve, il est résistant au feu en fait. Ah non, 374. Non, j'ai un faux chat. Ok. Non Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai eu du cul de vivant. Bonjour Non mais fin c'est d'une débilité la P2 je, Pour l'instant pas, je comprends pas du tout hein. Je suis désolé pour ceux qui ont cru en moi Mais euh, ouais Je vous crois que vous pouvez euh... Je vois pas la P2 en fait Je vois pas Il euh... y, y a un truc hein Mais euh... Non c'est pas Unlock je joue mal mais je j'arrive pas à l'analyser en fait. En P2, c'est comme si une agression constante. Je vois pas trop. Euh... Je vois pas trop le, le, le truc. Au cas où, ceci n'est pas le moment de me backseat. Tout backseat entraînera un nouveau ban life. Je précise. <rire> je n'ai pas envie. J'aimerais ne pas ban les, les viewers réguliers. Je vous aime bien. Je veux pas vous ban. Ne m'obligez pas à vous ban. Je crasse les couilles un perso avant. On va réussir. Hop. Allez. Trop tôt Trop tôt encore Je choque pas du tout son timing. J'arrive pas du tout à choper son timing, hein, c'est terrible. Hein. Et là je meurs. Non. Putain, 
trop tôt Non Fils de pute. Putain, j'ai cru que j'avais pas le battre. Hein. Ah, ce dernier coup, il m'aura fait suer. Hein. Euh, troisième ou quatrième try Quatrième, je crois pile poil, non C'est bon, GG à ceux qui ont cru en moi. Ah, ce dernier coup, euh, ce dernier coup, il était dur à placer. Hein. Sacré bâtard, quand même, hein. Euh, troisième ou quatrième J'arrive pas à checker là. Je suis tellement dans le truc que j'en oublie. Mais oui, en arme lourde, il est hot. Ouais, ouais, il est chaud. Hein. Clairement, les coups, tu vois là, c'était. Euh... <rire> GG tout le monde. Merci d'avoir cru en moi. Euh... Ok. Donc, sépulture oubliée. Alors, attendez, ce qu'il y a. Euh, a... Ah, il y a full... Donc là, en gros, c'est encore un des buzz, vous voyez. Ouh, ça, on est au A. Et ça va nous amener à ici. Donc, il y a encore full loot à récupérer euh, par là. On continue encore un peu. Yes, Arona Matata. Yes, yes, yes. <rire> J'ai bien joué. <rire> Gandir le champion. J'avais tellement rien à miser. J'ai gagné deux pièces. <rire> Facile de faire des points sur ces prédictions. Et donc, je l'ai fait au troisième, au quatrième, c'est ça. Hein je l'ai fait au dernier moment possible, on est bien d'accord. Hein pour le suspense, pour le challenge et tout et tout. Oh, 4 tries pour un champion Gundir, en vrai ça va. Je trouve que c'est pas déconnant en soi. Ça va. Je suis pas, pas mécontent. Euh, attends, je voulais voir un truc. Mon arme, c'est ça. Elle est à. Ah ouais, elle a 236 là. GG, GG. Euh, Micheline, est-ce que tu vends des trucs cool Est-ce que tu vends des trucs cool, Micheline Des bisous, Fain. On, va pas, on fera pas d'autres boss. On va poursuivre encore un petit peu, mais on fera pas d'autres boss par contre. Là, je vais, en fait, je vais poursuivre, parce que là, après, maintenant, après la sépulture, c'est... Donc là, je l'ai fait gagner, ouais, c'est tout le château. Et je vais juste voir un peu ce qu'il y a. Là, je vais finir les sépultures, vous voyez. C'est un kangro. Ah, donc voilà, là, les sépultures, je vais finir cette petite zone-là. Voilà. Lundex Gandir n'étant plus là, on peut penser qu'il n'y a pas de boss ici, mais il y en a belle et bien, ce n'est pas le même, il s'agit de Gundir le champion. Il a plus de santé, les mouvements plus vite, l'attaque plus dangereuse, le tout dans une arène sombre, ce combat est donc plus dangereux que le premier. Tu m'étonnes. Bien qu'il ne se transforme pas, Gundir le champion use de tout son arsenal. Ses combos sont plus difficiles à esquiver, etc. Ah, il était costaud. Hein. Euh, il était costaud. Hein. Ah, il y a encore pas mal de loot. Ah, ça, je vais prendre les, les loot ici. Et ouais, après c'est le château. Et le château, on le fera donc euh, jeudi. On attaquera jeudi. Alors. Euh, par contre, j'ai toujours pas les titanites scintillantes, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus les titanites scintillantes. Il y en a, a pile poil en fait de quoi peut-être faire. Peut-être qu'il y en avoir un petit peu encore après. Hé, hey, coucou les bords, comment tu vas Bibou est derrière moi Ouais, Bibou est derrière moi. En plus, c'est trop mignon. Parce que avec la titanite, j'en ai plus à quoi en foutre, mais je ne trouve plus de titanite scintillante à choper. Ça commence à me faire un peu peur, je vous avoue. Parce que j'aimerais bien passer mon. Bah, t'es sûr Parce que regarde, là, dans le château de l'Autrique, il n'y en a pas. Attends, il y a beaucoup d'éclats de titanite par contre. Hein. Ah, si, titanite scintillante x2, j'ai dit de bêtises. Ok, loot 12. C'est bon. Et ensuite, j'aurai la tablette, visiblement aussi. Tablette au pied de l'ascenseur pour passer mon fumerol en plus 5. Bon alors, euh, FF, l'amour ou pas, euh, Elébor Dis-moi tout. L'amour, c'est important. Euh, Gundir, ok. Après, c'est des scarabées. Ouais, ouais, je sais, mais je les chope. Je les choperai, pas de soucis. Et Bibou, il est juste là. Il fait un dodo. Voilà, bon là, on voit pas trop, hein, mais... Voilà. D'accord. Et comme tu as pu voir, j'ai fait une caméra un peu plus verticalisée, euh, madame Elébor. Je suis les conseils, hein. ça m'arrive. Ok, donc Ludex Gondir, le loot 5, attends, mais c'est quoi Glaive du Chevalier Noir. Ah oui, ok, il y a un loot là. Ok. Alors, voyons voir ça. Faux charge Chevalier Noir, je m'en rends pas compte, tu en es où dans le jeu en pourcentage d'avancement Alors, si on compte pas les DLC, je dirais 70%. Vous en pensez quoi le chat
Les 30 mètres les plus chauds de la soirée. J'ai pas compris. Ouais, ça, tu vois. Voilà. Hop, 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 hop. Ah ouais, tu reviens en fait devant le sanctuaire. C'est rigolo, ça. 80% les zones, 100% en temps. Oh, salut, toi Ah bon D'accord. Le respect à tout ça... Oh ce timing oh. Tu vas comprendre pourquoi les 30 mètres seront longs. Alors, à cause de quoi Hérésie Euh... Alors... Fragment des Peter Sader. J'attends Lotric et le roi sans nom. Lotric les frangins, tu veux dire, non Attends, what Qu'est-ce qui s'est passé ici What oh, On peut acheter le stuff d'Artorias et l'anneau de prière. Attends, l'anneau, je vais l'acheter juste pour tous les avoir. Il oh, y a le full stuff d'Artorias Oh, ça coûte une fortune, par contre. Ah, les classes. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension. En fait. Marteau de forge. Yes. J'ai l'impression d'être vraiment dans une autre dimension. Tant de solitude. Hein. <rire> C'est assez rigolo. Ah, je suis vrai. Donc, le loot 8. Attends, les 7. Ah non, j'ai raté aussi. Oulala. Oh là là. Euh, 6. Euh, 6, 6, 6. D'accord, en fait, faut que je réexplore comme si c'était la première fois. Ok, ok. Faut que je réexplore, en fait, la zone comme si je la, je la redécouvrais. On y va. Quoi, t'avais jamais vu T'avais pas fini le jeu What Mille Fois Non, 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 je l'ai fini que deux fois de jeu, il y a cinq ans. J'en rappelais pas, pour le coup. Si, mais je, quand je dis, je rushais, hein. Quand je vous dis que je rushais à l'époque, c'est que j'allais tout droit, j'en avais rien à foutre, hein. Je voulais juste taper les boss, moi, à l'époque. Je m'intéressais pas du tout à ce qui est autour de moi. C'est juste le rôle de ce lieu. Ça, j'imagine à quel point pour son le monde s'il n'y a aucun porte à l'intérieur de ce que là j'ai été Et alors les frangins pour le coup je les avais détruits Windwalk. Hein. J'ai un souvenir où je les ai genre détruits mais euh, quelque chose de, 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 de costaud. Hein. De, de mémoire. Hein. Euh, le roi sans nom m'avait cassé les couilles. Euh, je sais plus à quel point. Tous les PNJ morts tu, retrouves, tu retrouveras leur loot ici. Hein. Ah c'est à si je tue tous les PNJ en fait. Leur loot pop ici ça Mais je vais pas les tuer pour le coup mais ouais. Alors, attends visiblement hop. C'est ça que tu veux dire, euh, Hérésie Parce que là, j'ai eu le truc d'André, mais j'ai pas tué André. J'ai envie de tenter le jeu. Yes. Attends. Non. Yes. Ok. Oui, commence par le 3, quoi qu'il arrive, Belladial. Tu peux très bien commencer par le 3 et faire la suite après. C'est ça qui est cool. Ok, ça marche. Euh, en fait, je, je peux en parler. Hein, ah, l'âne du chaos. Ok. Pour t'expliquer un peu le, les trucs, Belladial. Commencer par le 1 est une mauvaise idée. Je suis en train d'en parler avec... Euh... Alors, si... Attends, le monde. Jean-Michel devant, il est pas, il est pas joisse. Okay. Donc, nous disions, Belladial, commencer par le 1 n'est pas une bonne idée, et c'est pas une trilogie comme les autres, les Souls. Dans le sens où euh, c'est à sa boîte des excellents jeux, leur histoire, le lore est très fort, leur, leur narration est trop critique pour être vraiment au centre du jeu. Et le 1, en fait, a un game design et un gameplay qui ont quand même vieilli. Pour ma part, je l'ai fait, toi, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je l'avais déjà tous fait quand ils sont sortis, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai refait en remaster il n'y a pas si longtemps. J'ai passé un très bon moment, parce que pareil, je l'avais rush et tout à l'époque, je n'avais pas fait les DLC. Il faut savoir que les DLC sont vraiment très bons. Bref. Là où je veux en venir, c'est que. C'est que je vais lui niquer sa gueule Bam Oh, c'était stylé ça Oh, c'était stylé ça Pouf Oh là là, je me suis kiffé, excusez-moi. Alors, justement, Singling, oui, tu as à la fois raison et t'as complètement tort, mais t'as tort parce que t'es biaisé. Enfin, t'as complètement tort parce que t'es biaisé à cause de ta passion pour le jeu. Et c'est là où, justement, il faut y arriver à ne pas laisser passer la passion. Si tu commences par le 1, tu vas effectivement voir l'évolution du game design. Tout comme je recommande, par contre, de commencer par Assassin's Creed 1 et pas commencer par Assassin's Creed 
Odyssée. Je te rappelle, je crois que c'est avec toi qu'on en avait parlé, que toi, tu avais voulu faire tout l'Assassin's Creed en commençant justement en termes chronologiques et pas par de sortie des jeux. Commencer par Dark Souls 1 pour des gens non habitués au jeu, la, certaine, la, la, la forme de difficulté qui représente les Souls va au final plus les frustrer qu'autre chose à cause des inputs laglons, à cause de la lenteur des animations, à cause du manque de dynamisme global du jeu. Le 3 est effectivement plus dur, mais le game design est aussi beaucoup plus intéressant. Le 3 reste un jeu quasi parfait dans ce qu'il a voulu ré réaliser. Tout comme Sekiro, dans un autre style, a voulu aussi réaliser. L'avantage en fait, quand faisant le 3, c'est que tu auras envie de voir la suite. Parce qu'une fois que tu as fait le 3 et que si tu as kiffé le 3, tu as forcément envie de faire le 1 et le 2. Et donc généralement, tu vas faire le 3, puis le 1, puis le 2. Si je peux conseiller pour un part pour les gens qui ont une PS5, ça serait de commencer par Demon's Souls, qui est maintenant tout beau, tout neuf, tout bien animé et ultra facile d'accès. Donc de faire Demon's Souls, et si vous kiffez ensuite... Peut-être là de faire un 2-3. Mais si vous n'avez pas de PS5, commencez bel et bien par le 3 pour ensuite faire le 1 puis le 2. Et toujours dans les versions complètes avec les DLC, parce que les DLC font en partie intégrante du truc. Voilà. My punt here is uh, made. Euh, alors, loot 11. Non, c'est pas plus tard. Euh, loot 6, je l'ai eu. Loot 7, le frelon, je l'ai eu. Loot 8, je l'ai eu. Loot 9, je l'ai eu. Ah, il manque le loot 10. Les yeux de la gardienne du feu. Hmm. 